वेलकम टू द स्टूडेंट्स सेवेंथ सिस्टर माइनिंग आज के अपना छः तीन नंबर लेक्चर एवं चैप्टर नंबर थ्री डीलिंग फ्लूइड ने आलोचना चला करोगे तो उधर ये चैप्टर के मध्य जिगलो आसे डीलिंग फ्लूइड काके बोले तब डीलिंग फ्लूइड के कास की डीलिंग फ्लूइड के डिफरेंट टाइप गुलो की लड़ बनना करते बोला इसे मार्ट टाइप सिलेक्शन की वर्क करा है सॉलिड कंट्रोल इन डीलिंग फ्लूइड अतः डीलिंग फ्लूइड में जो सॉलिड पार्टिकल्स गुलो थाके शेड गुलो की वर्क कंट्रोल करते पड़ी डीलिंग फ्लूइड एडिटिव्स मतलब डीलिंग फ्लूइड अच्छे उपादान गुलो की की तो मार्ट प्रॉब्लम बा डीलिंग फ्लूइड जो प्रॉब्लम गुलो है एवं मार्टेड जो प्रॉपर्टीज़ बुलाएँ से शेवलों ने वो ए चैप्टर है हमरा आलोचना करोगे। तो हम चला जाएँ शावशी क्लास है। डीलिंग फ्लूइड क्या क्या बोले? तो मैं ये तो अनेक आगे थे कि पुरियार्स हो, फर्स्ट सेमिस्टर थे कि पुरियार्स तो सर डीलिंग फ्लूइड की बात क्या क्या बोले? मैं हमने जो एयर एर अथवा पोमे अथवा वाटर अथवा ऑयल डीलिंग कार्य को उनके पोजीशन और कर जोड़नो अथवा डीलिंग बीट बीट के ठंडा रखा जोड़नो जे मटेरियल्स टा में यूज़ करी फ्लूइड टा शेटे ऐसे ऐसे डीलिंग फ्लूइड हम लोग एक ने कुछ डेफिनेशन आते बोला हुआ है इसे जे डीलिंग फ्लूइड स्पेशली डीलिंग मार्ट कैन है तब आगे एक तू देखो, the key of making the rotary drilling system work is the ability to circulate a fluid continuously down through the drill pipe, out through the bead nozzles and back to the surface। और तो देखना बोला है जैसे आमना जो है जैसे drill rotary drilling जो system, शेखन जो drill pipe टाइप से, तार मास दिए जैसे ए फ्लूइड टेक के सर्कुलेटिंग आकर ये हमारा पास कराए, कौन दिखे नीचे दिखे, जिस पाइप पे दे जाए, फिर एक बेर है कौन दिखता है जो बीट नोजल दिए, एवं बैक करे कुछ है दिए, ठीक पाइप पे आउटर अंश दिए, बाहरी रे अंश दिए ऊपरे आवर बैक करे, डीलिंग फ्लूइड कैन बी एयर, फोम, अथवा कंबिनेशन तले ए टाइप फ्लूइड टेक क्यों होते पड़े एयर होते पड़े फॉर्मेट होते पड़े और तो बोल बीमिनो दान लिक्विड होते पड़े शेटा अवर कंबिनेशन होते पड़े ए टेक के आठ तो डाम बोला है डीलिंग मार्ट ये डीलिंग फ्लूइड और एक जगह थे तुमरा डीलिंग मार्ट हिस्से पे हुआ हुआ लिक्विड डीलिंग फ्लूइड आर कॉमनली कॉल्ड डीलिंग मार्ट। तो हमने जो डीलिंग फ्लूइड टेक यूज़ करते हैं, शायद डीलिंग फ्लूइड टेक आराग्त हमने उसे नाम बोली, शायद जैसे डीलिंग मार्ट। ऑल डीलिंग फ्लूइड स्पेशली डीलिंग मार्ट। तो हमने चौथों तो करे रहते हैं डीलिंग फ्लूइड जैसे शब्बुलाई these properties are specifically designed for dealing condition. This is dealing the specification to design color high properties to design color high key for a dealer condition report dealing the cone honor hobby that report and the special problem that must have handled in dealing a oil. At the top to the cono especially cono problem of high she did get an over handle good to body. एक जो नहीं ए डीलिंग फ्लूइड गुलो के यूज़ करा हार्ड ये कास्ट टक क्या चले पहले में चला ऐसा हमने काजे ये फंक्शन टक ही कूलिंग एंड लुब्रिकेशन ये टक की कर बे ठंडा कर बे आ लुब्रिकेशन मने की पीसील करे दी बताए ना द डील बीट के ठंडा कर बे एवं ये के पीसील कर बे जाते एक हर कोनो तो हमें फ्रिक्शन सिस्टी ना हो, तो बीट गुला जब कोनो चे मार्टिन नीचे रॉक टेक काट बे, तो अपुन की तो एक तो फ्रिक्शन हो बे, अतो घोषणा चीज़ चे हो बे, 
এই ঘর্ষণ হলে কি হবে ওখানে হচ্ছে ডিলবিটটা গরম হয়ে যাবে এই ডিলবিটটা যাতে গরম না হয় এই জন্য ডিল ফ্লুইডটা ইউজ করা হয় তো ডিল ফ্লুইডের কাজ হলো তাহলে একটা কাজ ঠান্ডা করা আর একটা হচ্ছে পিছিল করা এটা যত হচ্ছে পিছিল হবে তত ডিল বিটটা হচ্ছে ভালো মতো কাটতে পারবে प्रयोजन प्रवेश कर এখন তার অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো ওয়ে নাই তখন কি করবে সে উপর দিকে ব্যাক করে নিয়ে চলে আসবে এই জন্য বলা হচ্ছে কাটিং রিমুভালস সাসপেন্ডেড কাটিং যখন আমরা এই সার্কুলেশনটা হচ্ছে স্টপ রাখি তখন কিছু সাসপেন্ডেড জমা হয় এখন এই যে সাসপেন্ডেডটা জমা হলো এইটা একসময় যদি হচ্ছে আমরা ডিলিং কার্যক্রম যদি বন্ধ করে দিই তাহলে আমাদের ডিলিং পাইপ গুলোকে আটকায় দিবে এটাকে হচ্ছে এই উঠাই নিয়ে আসার জন্য এই ডিলিং ফ্লুইডটা ব্যবহার করা হয় প্রেশার কন্ট্রোল ফর্মেশন নির্দিষ্ট একটা প্রেশার থাকে সেই প্রেশারটাকে রোধ করার জন্য ডিলিং ফ্লুইডের ব্যবহার হয় দ্য ডিলিং মার্ট ক্যান বি দ্য ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স এগেনস্ট এ ব্লাউড অর্থাৎ যে ব্লাউডটা হয় সেই ব্লাউডের হচ্ছে প্রথম ডিফেন্স যেটা করবে সেটা হচ্ছে ডিলিং ফ্লুইড এই প্রেশার কন্ট্রোলটা করবে কারণ দেখো আমরা যদি এক কিলোমিটার নিচে যাই আমার যদি ছয় ইঞ্চি কিংবা আট ইঞ্চি যদি হচ্ছে কোনো আমরা ডিল করে থাকি এই পুরোটাই পরিপূর্ণ থাকবে কি দ্বারা ডিলিং ফ্লুইড দ্বারা হ্যাঁ এখানে থাকবে আমাদের ডিল স্ট্রিং থাকবে ডিল পাইপ থাকবে ডিল কলার থাকবে এগুলো নির্দিষ্ট একটা প্রেশার আছে রিগের একটা প্রেশার আছে বাট সরাসরি যেটাকে হচ্ছে রোধ করতেছে সেটা হচ্ছে এই ডিলিং ফ্লুইড যেমন ডাটা সোর্স আমরা এই ডিলিং ফ্লুইড যখন হচ্ছে প্রবেশ করাই সে যখন ব্যাক করে সে তখন কিছু ইনফরমেশন নিয়ে আসে অর্থাৎ যে কাটিং কাটে যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আসে এটা আমাদের বিভিন্ন ডাটা সোর্স হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ এই যে আমাদের কাটিং কিন্তু ম্যাটেরিয়ালসগুলো এইগুলো হচ্ছে নির্দিষ্ট ডেপ থেকে নেওয়া হয় যে ঠিক আছে এই এই ডেপ থেকে আমি বললাম যে এক হাজার ফিট নিচ থেকে আমরা একটা ডাটা নিতে চাই কি ওই জায়গায় স্যাম্পল নেব সেই স্যাম্পলটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট যে ডিলিং এর রেট আছে যে কত রেটে আমরা হচ্ছে ডিলিং ফ্লুইডটা প্রবেশ করাচ্ছি সে কত রেটে ব্যাক করতেছে তাহলে এইটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা আনুমানিক একটা ই পাই যে এক হাজার মিটার হয়তো দু এক মিটার এদিক ওদিক হতে পারে দু চার মিটার বাট আমরা একটা আনুমানিক হিসাব পাই যে হ্যাঁ এইটা এক হাজার মিটারের এই কাটিং কিন্তু ম্যাটেরিয়ালসটা ওইটা তখন ল্যাবে টেস্ট করে এখান থেকে তার ইনফরমেশনটা আমরা পেতে পারি আর টু ওয়াল দ্য হোল উইথ ইনফর্মিবল ফিল্টার কেক যে আমরা ডিলটা করলাম এই ডিলটা করার পর তার এই হোলের চারপাশে একটা হচ্ছে ক্র্যাক সৃষ্টি হয় ফাটলের সৃষ্টি হয় এই ফাটলটাকেও সে হচ্ছে রোধ করে এখানে আরেকটু আমরা বলি ডিলিং ফ্লুইডের হচ্ছে আরো কিছু হচ্ছে কাজ আছে টু ক্লিন দ্য বটম অব দ্য হোল অর্থাৎ আমাদের যে ডিলিং এই মানে হোল আছে যে গর্তটা আমরা করি বা কাটিং মানে ডিল করি সেইটাকে ক্লিন করার জন্য এই ডিলিং ফ্লুইডটা কাজ করে থাকে রিমুভ দ্য কাটিং অ্যান্ড ক্যারি দ্যাম টু দ্য সারফেস এই কাটিংগুলোকে হচ্ছে রিমুভ করে এবং ক্যারি করে সে সারফেসে নিয়ে আসে টু কুল অ্যান্ড ডুপ্লিকেট দ্য ডিল বিট অ্যান্ড স্ট্রিং সে ডিল বিট এবং ডিল স্টিংকে ঠান্ডা করে এবং পিছিল করে টু কন্টিনিউসলি বিউল্ড এ ওয়েল অ্যারাউন্ড দ্য ইনসাইড অফ হোল এবং এটা কন্টিনিউস প্রসেস যেটা ওয়েলের চারপাশেই হয় দিস প্রিভেন্ট দ্য হোল ফ্রম কেভিং ইন অর্থাৎ এটা হচ্ছে দেখো ওই যে আমরা যেটা বলছিলাম যে আমরা যখন একটা ডিল করি তখন কিছু কিছু জায়গায় এই ডিল মানে হোলটা ভেঙে যায় যেখানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে স্যান্ড আছে যেখানে হয়তো হচ্ছে পানির লেয়ার আছে সেই লেয়ারগুলোতে হচ্ছে ভেঙে যায় 
এখন এই ভাঙ্গাটাকে রোধ করে হচ্ছে এই যিনি ফ্লুইড হোয়েন হাইড্রোকার্বন অ্যাকুমুলেশন আর ইনকাউন্টার দা ওয়েল ফ্লুইড মাস্ট বি হ্যাভি টু এক্সট্রাক্ট সাফিসিয়েন্ট প্রেশার টু প্রিভেন্ট দ্যাম ইনকামস অফ দিস ইনটু দা ওয়েল বোর্ড যে কথাটা বলছেন আমরা হচ্ছে ব্লো আউট প্রিভেন্টের ফার্স্ট লাইন হিসেবে হচ্ছে এই যিনি ফ্লুইডটা কাজ করে থাকেন যখন হাইড্রোকার্বন যখন অ্যাকুমুলেশন হয় সে হচ্ছে তার একটা প্রেশার আছে হঠাৎ করে দেখা যায় প্রেশারটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে এখন যদি আমাদের ড্রিঙ্ক ফ্লুইড সেটাকে কন্ট্রোল করতে না পারে কিংবা আমাদের যে পাইপ আছে রিগ আছে তার যে তার প্রেশার যদি কম হয় তখন কিন্তু সেখানে ব্লো আউট হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে টু হোল কাটিং অ্যান্ড ওয়েট মেটেরিয়ালস ইজ সাসপেনশান মূলত হচ্ছে যেটা মানে একটু ভারী দেখা যায় হচ্ছে নুড়ি পাথর কিংবা এরকম যদি কিছু থাকে সেটা কিন্তু অনেক সময় হচ্ছে নিচে মানে ওটা উপর দিকে না উঠে নিচের দিকে নামতে থাকে তখন এটাকে হচ্ছে ওঠানোর জন্য কি করা হয় এই সাসপেনশনটা যখন আবার নির্দিষ্ট টাইম পর পর এই ওয়েলটাকে ক্লিন করা হয় তখন হচ্ছে স্পিডটা বেশি দেওয়া হয় ডিনিং ফ্লুইডে হচ্ছে ঘনত্ব কমাই দেওয়া হয় দিয়ে তাকে হচ্ছে স্পিডটা বেশি দিয়ে তাকে হচ্ছে ক্লিন করা হয় হোলটাকে তখন কিন্তু এই সাসপেন্ডের যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে সেগুলোও বের হয়ে চলে আসে টু সাপোর্ট পার্ট অফ দ্য ওয়েট অফ ডিল পাইপ অ্যান্ড কেসিং মূলত হচ্ছে ডিল পাইপের ওয়েট এবং হচ্ছে সাপোর্ট কেসিং একটা সাপোর্ট হিসেবে কাজ করে হাইড্রোলিক হর্স পাওয়ার টু দ্য বিট ট্রান্সমিট হাইড্রোলিক হর্স পাওয়ার টু দ্য বিট টু অ্যাক্ট অ্যাজ এ মিডিয়াম ফর ইলেকট্রিক্যাল ওয়েল লগিং এবং এটা হচ্ছে আমরা যখন লগিংটা করে থাকি বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে যেমন ওয়েল টেস্টিং করি তখন এর মধ্যে হচ্ছে আমরা কিছু লগিং মানে করে করি তোমরা হয়তো এগুলো আগেই পড়ে আসছো ওয়েল লগিং কি জিনিস টু এনশিওর ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য ইনফরমেশন পেন্টেটেড আমরা এখান থেকে সর্বোচ্চ তথ্য পেতে পারি তাহলে তোমরা এটা বুঝতে পারছো ডিলিং ফ্লুইড কি ডিলিং ফ্লুইড এর ফাংশনটা বুঝতে পারছো তাই না জি স্যার এটা क्वेश्चन পরীক্ষা থাকবে ডিলিং ফ্লুইড কাকে বলে বা কি ডিলিং ফ্লুইড এর হচ্ছে কাজ লেখো অথবা ব্যবহার লেখো একটা আছে কম্পোজিশন অফ ডিলিং ফ্লুইড এই ডিলিং ফ্লুইড এর কম্পোজিশনটা কি অর্থাৎ যেটা আমরা বলছিলাম অ্যাডিটিভস ভেরিয়াস রিকোয়ারমেন্ট আর to be made by the quality and composition of the acidic fluid in actual drilling like the density of geological condition and the presence of suitable raw materials all these factors lead to the different type of fluids main component of drilling fluids are as follows arthas is a drilling fluid amra je toiri kori tar modhe ki ki thake mane amra bolchi liquid be jeta thakbe tar main e thakbe hocche water ebong othoba tel পানি অথবা তেল যেটা লিকুইড বেস ডিলিং ফ্লুইড তাহলে এটা আমরা বলে হচ্ছে লিকুইড বেস হলে তার মধ্যে অবশ্যই কি থাকবে পানি থাকবে অথবা হচ্ছে তেল থাকবে আর এর সাথে কি থাকবে ডিলিং মাঠ থাকে ডিলিং মাঠটা এখানে বলা হয় নাই তাই ডিলিং মাঠটা আমরা ইউজ করি ঠিক আছে এটা বলা হচ্ছে বেন্টোনাইট ক্লে যে ডিলিং মাঠটা ইউজ করি এর নাম হচ্ছে বেন্টোনাইট ক্লে আর হচ্ছে কলোডিয়াল পার্টিক্যালস এখন দেখো এর মধ্যে কি কি থাকবে কলোডিয়াল পার্টিক্যালস যেমন সাফিসিয়েন্ট টু প্রোভাইড ফর এ সেডিমেন্টেশনাল স্টেবিলিটি অফ দ্য সিস্টেম অ্যাট রেস্ট ডিউ টু দ্য ট্রান্সফরমেশন ইন টু এ জেল অ্যান্ড ক্যাপাবল অফ প্লানজিং অফ ফোর্স অ্যান্ড ফাইন ফ্র্যাকচার ইন রক এখন দেখো আমি যেটা বললাম বেন্টোনেট ক্লে কথা বললাম আসলে একটা ধরনের পার্টিক্যালস থাকবে যে পার্টিক্যালসটা আমাদের শুধু যদি পানি হয় পানি কি কোনো হচ্ছে জেলের ন্যায় হবে জেলের ন্যায় হবে না অথবা তেল হলেও জেলের ন্যায় হবে না এই জন্য আমরা কি করব এই যে ওয়াটার ইউজ করলাম তার মধ্যে কলেডের পার্টিক্যালস যেটা হচ্ছে আমরা ক্লে ইউজ করি এর মধ্যে কিছু রিয়েজেন্ট ইউজ করা হয় যাতে এর মধ্যে কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে গ্রো না করে আবার হচ্ছে হয়তো হচ্ছে যেখানে ক্লে ফর্মেশন আছে সেখানে আমার হচ্ছে জেলটা কেমন হবে যেখানে হচ্ছে স্যান্ডি মানে ফরমেশন সেখানে কেমন হবে যেখানে সিল সিল ফরমেশন আছে সেখানে কেমন হবে অর্থাৎ প্রতিনিয়ত আমাদের হচ্ছে এটা চেঞ্জ করতে হয় একটা ওয়েজিং মেটেরিয়ালস টু এনশিওর প্রি অ্যাসাইড ডেন্সিটি অফ দ্য ফ্লুইড যেটা আমরা বললাম যে এই ওয়েজিং মেটেরিয়ালসটা হলো 
কখন আমাকে ঘনত্ব বেশি করতে হচ্ছে কখনো ঘনত্ব কম করতে হচ্ছে কেমিক্যাল রিয়েজেন্ট যেটা বলছি টু রেগুলেট সাইকোমেকানিক্যাল অ্যান্ড হচ্ছে কেমিক্যাল প্রপার্টিস অব দ্য সিস্টেম ফর প্রোটেক্টিং এগেনেস্ট অ্যাডভার্স ইফেক্ট অব দ্য ইনভারমেন্ট অর্থাৎ আমরা হচ্ছে যে দেখো একটা কেমিক্যাল রিয়েজেন্ট যেটা ইউজ করছি তোমরা যদি কখনো যে থাকো দেখবা যেখানে ডিলিং ফ্লুইডগুলো হচ্ছে ই করা হয় ওই জায়গাতে একটা কেমন যেন একটা একটা গন্ধ আসে মানে একটা হচ্ছে মানে আস্তে আস্তে একটা গন্ধ থাকে আসলে এখানে হচ্ছে এই যে ডিলিং মাড তারপর হচ্ছে ওয়াটার অথবা অয়েল তারপর হচ্ছে বিভিন্ন কলোডার পার্টিক্যালস তারপর ওই যে ম্যাটেরিয়ালস যেমন ডেন্সিটি বাড়ানোর জন্য আবার হচ্ছে কিছু কেমিক্যাল রিয়াজেন্ট থাকে আর এর মধ্যে থাকে কিছু থিনার থাকে দেখো মেসিনিয়াস মানে আদার্স কিছু থিনার্স লস চাকরি ম্যাটেরিয়ালস ক্যালসিয়াম রিমুভার করোশন হচ্ছে ইনহ্যাবিটর তারপর ডিফর্মার্স হচ্ছে ইমাল সিফায়ার্স তোমাদের এই কোয়েশনটাও কিন্তু থাকে অ্যাডিডিভস আকারে ঠিক আছে ড্রিলিং ফ্লুইড অ্যাডিডিভস কি তাহলে এটা আমরা কি বললাম ড্রিলিং ফ্লুইড কম্পোজিশনটাও করে ফেললাম সমস্যা হলে বলবা সঙ্গে সঙ্গে কোয়েশন করার সুযোগ আছে আচ্ছা এইবার আসি আমরা হচ্ছে ডিসক্রাইব দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ড্রিলিং ফ্লুইড ড্রিলিং ফ্লুইডের বিভিন্ন প্রকার ভেদ অথবা ডিফারেন্ট টাইপস অফ মার্ড তোমাদের কোয়েশ্চেন অনেক সময় থাকতে হবে ডিফারেন্ট টাইপস অফ হচ্ছে ফ্লুইড অথবা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ মার্ড আমরা এখানে হচ্ছে ন্যাচারাল মার্ড যেখানে লো পিএইচ থাকবে আমরা যে মার্ডটা ন্যাচারালি করি এটা হচ্ছে লো পিএইচ অথবা হাই পিএইচ অথবা হচ্ছে ফসফেট ক্রিয়েটেড মার্ড যেখানে ফসফেট আছে এরকম মার্ড এরকম হচ্ছে ন্যাচারাল ইনহ্যাবিটেড মার্ড এগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন টাইপ ফ্লুইং এই ডিলিং ফ্লুইডের লাইম মার্ড যেখানে লো লাইম এবং হচ্ছে মডিফাইড লাইম থাকবে সি ওয়াটার মার্ড সাধারণত আমরা এটা হচ্ছে যখন অফশোরে কোনো ডিল করে থাকি তখন আমরা সি ওয়াটার বেস মার্ড ইউজ করে থাকি স্যাচুরেটেড সল্ট ওয়াটার মার্ড জিপসাম মার্ড অয়েল ইমালশন মার্ড পটাশিয়াম বেস মার্ড অয়েল বেস মার্ড লো সলিড মার্ড নন ডিসপার্সিভ ডেক্সটার্ড মার্ট এবং ব্যালান্স অ্যাক্টিভিটি মার্ট অর্থাৎ এই যে যতগুলো আমরা টাইপ করলাম এইগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন হচ্ছে ফ্লুইডের প্রকার ফেদ তোমরা অনেক বইতে হয়তো পাবো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে লিকুইড বেস তারপর হচ্ছে ফোম বেস এয়ার এয়ার বেস এরকম হচ্ছে টাইপ দেখবে বাট অরিজিনাল কিন্তু আমাদের ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে এটা এখানে আমরা যেমন বলছি যে ওয়াটার বেস মার্ট তোমরা যদি এগুলো দাও মানে হচ্ছে এই টাইপের মধ্যে ওয়াটার বেস অয়েল বেস এয়ার ফোম বেস তাহলেও সমস্যা নেই বাট আমরা এখানে এগুলোকে হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন যখন করি তখন এগুলোকে হচ্ছে একটা নাম দেওয়া হয় নির্দিষ্ট সেই নামটা এখানে বলা হয়েছে তো ওয়াটার বেস বাট কি আছে দ্য ফ্লুইড ইজ দ্য মার্ট ইন হুইস ওয়াটার ইজ দ্য কন্টিনিউস ফেজ অর্থাৎ এই ওয়াটার বেসের মধ্যে অবশ্যই পানি থাকবে এবং সেটা সর্বদাই দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন ড্রিলিং মার্ট ইউজ ইন অয়েল ড্রিলিং অর্থাৎ আমরা যখন হচ্ছে কোনো তেল বা গ্যাসে যখন হচ্ছে এই ড্রিল করে থাকি তখন আমরা মেইনলি হচ্ছে ওয়াটার বেস মার্টটাই ব্যবহার করি আর অয়েল বেস মার্ট কোনটা দ্য ড্রিলিং মার্ট ইজ মেড আপ মেড আপ অফ অয়েল অ্যাজ দ্য কন্টিনিউস ফেজ এই মাঠটাও হচ্ছে অয়েল বেস এখন দেখো হচ্ছে যদি আমরা পানি দিয়ে কোনো হচ্ছে মাঠ তৈরি করি তার খরচ কেমন হবে আর হচ্ছে অয়েল বেস মাঠ এইটা হচ্ছে খরচ কেমন হবে অবশ্যই আমরা তেল দিয়ে যেটা করব সেটা খরচটা বেশি হবে বাট কিছু কিছু ফর্মেশন আছে যে ফর্মেশনের জন্য আমাদেরকে এই অয়েল বেস মাঠ ইউজ করতে হয় যেমন শেল ফর্মেশন সিউলিং শেল ফর্মেশন অর্থাৎ এই এক ধরনের ক্লে যে ক্লেটা একটা আঠা টাইপের এদের সহজে হচ্ছে ডিলিং পাইপকে হচ্ছে আটকাই দেয় আর এই আটকানো হাত থেকে বাঁচার জন্যই আমাদেরকে হচ্ছে অয়েল বেস মার্ড ইউজ করতে হয় এয়ার অ্যান্ড ফোম বেস মার্ড দেয়ার আর ড্রিলিং কন্ডিশন আন্ডার হুইস এ লিকুইড ড্রিলিং ফোম ইজ নট অ্যান অফ এখানে একটা ইয়ে হচ্ছে অ্যান অফ অফ এটা ইজ নট অ্যান অফ মোস্ট ডিস ডিস্ট্রাবল 
निर्दिष्ट जगह डाम्पिंग पैराफिन डील पाइप तेल दी तेल था द्रवण बाहर अंश थे सहजे मान चले आसतेशन Supplement are applied to make the two phase miscible due to the opposing emulsion effect. They are also very cheap and environmentally friendly to apply with comparison to OBS. I thought OBS is that it is our environment friendly, but more expensive when compared to water based mud. But it is also that it is expensive. Age on a key color, it is water based mud that is optimal, suitable. मैं इनारमशन क्षेत्र डिलिंग फ्लुड का डिलिंग फ्लुडे फांगशन पढ़ल कम्पोजिशन पढ़ल 
এবং বিভিন্ন প্রকার হচ্ছে ডিলিং ফ্লুইডের ডেস্কটাইপ যেটা বর্ণনা করলাম এবার সিলেকশন অফ মার্ট টাইপ আমরা মার্টটা কিভাবে হচ্ছে সিলেক্ট করব সিলেকশন ফ্যাক্টরস অ্যান্ড প্রপার্টিস অফ ডিলিং ফ্লুইড ফ্যাক্টরস টু কনসিডার ওয়াইল চুজিং এ ডিলিং ফ্লুইড দ্য চয়েস অফ এ ডিলিং ফ্লুইড টাইপ অর সিস্টেম ইউজুয়ালি স্টার্ট উইথ সিলেক্টিং এ ডিলিং ফ্লুইড বা মার্ট ফ্যামিলি অ্যাকর্ডিং টু দ্য নেচার অফ দ্য রক ফরমেশন অ্যান্ড কনসিডারিং ইটস ফিনান্সিয়াল ইমপ্লিকেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইনভার ইম্প্যাক্ট তাহলে আমরা যখন এটা হচ্ছে সিলেক্ট করব মার্ট তখন আমাকে কয়েকটা জিনিস উপর মানে গুরুত্ব দিতে হবে যেটা হচ্ছে ফরমেশনটা কি অর্থাৎ যে ফরমেশনটা আমরা হচ্ছে ডিল করব সেই ফরমেশনের ন্যাচার সম্পর্কে আমাকে জানতে হবে তারপরে হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ইমপ্লিকেশন আমাদের কোন আর্থিক সমস্যা আছে কি না সাধারণত আমরা সবসময় চেষ্টা করি হচ্ছে যখন কোনো ডিল করা হয় খরচটা হলো কমানোর জন্য এখন ডিলিং ফ্লুইডে যদি আমরা হচ্ছে বেশি খরচ করে ফেলি তাহলে দেখা যাবে যে আমি যেটা দিয়ে মাঠ এই ওয়াটার বেস করতে পারবো সেখানে আমি অয়েল বেস করলাম তাতে আমার কস্ট কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে এইটা একটা ফ্যাক্টর আর একটা ইনভারমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এখানে কোনো পরিবেশে কোনো সমস্যা হবে কি না যেমন আমরা যদি অয়েল বেস করি সেখানে আমরা জানি যে পরিবেশের উপর একটা ইম্প্যাক্ট করবে বাট এখানে যদি ওয়াটার বেস করি সেখানে পরিবেশের হয়তো হচ্ছে তা আমার কোনো ক্ষতি হবে না দিস ইজ বিকজ ডিলিং ফ্লুইড মে কভার ফর ফাইভ পার্সেন্ট টু ফিফটিন পার্সেন্ট অফ টোটাল ডিলিং কস্ট বাট উড লিড টু এ হান্ড্রেড পার্সেন্ট অফ ডিলিং প্রবলেম দেখো আমরা পাঁচ থেকে পনেরো পার্সেন্ট মূলত হচ্ছে যে টোটাল যে ডিলিংটা হয় তার এই ডিলিং ফ্লুইডে পাশে পিছনে ব্যয় করি অর্থাৎ আমার যদি একশো কোটি টাকা একটা ডিলিং ডিলের জন্য প্রয়োজন হয় ডিলিংয়ের জন্য তার দেখা যাচ্ছে পাঁচ থেকে পনেরো পার্সেন্ট খরচ হলো হচ্ছে ডিলিং ফ্লুইডের জন্য বাট এখান থেকে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি এটা হচ্ছে একজনের উক্তি আকারে বলা হয়েছে বয়েস বলয়েস অ্যাটাল উনিশশো চুরানব্বই উনি একটা পেপারে হচ্ছে এটা এই এই কথাটা বলছিলেন তার মানে এটা কিন্তু একটা সাইন্টিফিক প্রুফ আরও কিছু হচ্ছে আমাদের ইম্পাসিস আছে বা ফ্যাক্টর আছে যেমন হচ্ছে ওয়েল ডিজাইন কেমন হবে ফরমেশন প্রেশার কেমন হবে রক মেকানিক্স অর্থাৎ হচ্ছে ফরমেশনের যে মানে স্ট্রাকচারটা যেটা আমরা বলছি রক মেকানিক্স তার মেকানিক্যাল অথবা ফিজিক্যাল প্রপার্টিসটা কি হবে কেমিস্ট্রি অফ দ্য ফরমেশন যে ফরমেশনটা আছে তার হচ্ছে কম্পোজিশনটা কেমন হবে কেমিক্যাল কম্পোজিশন যেটা লিমিটিং নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অন দ্য প্রডিউসিং ফরমেশন এখান থেকে হচ্ছে কোনো মানে নেতিবাচক প্রভাব হবে কি না বা ইম্প্যাক্ট পড়বে কি না ইনভারমেন্ট ইস্যুস অ্যান্ড রেজুলেশন অর্থাৎ কোনো ধরনের হচ্ছে পরিবেশগত অথবা আমাদের হচ্ছে মানে আইনি কোনো বাধা আছে কি না লজিস্টিক আমাদের এই সাপোর্টটা আছে কি না কস্ট ফাইনালি আমাদের কিন্তু কস্ট কস্ট একটা ফ্যাক্টর ইট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্যাট দ্য অ্যাবিলিটি টু সিমুলেট টাউন হোল কন্ডিশন অ্যান্ড অপটিমাইজ ফ্লুই ডিজাইন উইল অলওয়েজ কন্ট্রিবিউট টু এ রিডাকশন ইন নন প্রোডাকটিভ টাইম আর একটা ফ্যাক্টর আছে যেটা হচ্ছে ডিলিং ফ্লুইড অ্যান্ড ওয়েল কন্ট্রোল ইফেক্ট ইফেক্টটা কি টু অ্যাডজাস্ট দিস ইজ এ কনসিডার ফ্যাক্টরস এ ডিলিং ফ্লুইড শুড কনসিস্ট অফ অ্যাবাউট ফাইভ বেসিক প্রপার্টিস যেমন হচ্ছে রেওলসি ডেন্সিটি ফ্লুইড সার্কুলেশন লস্ট আর একটা সলিড কন্টেন্ট এবং কেমিক্যাল প্রপার্টিস এই যে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে ইফেক্ট পড়ে পাঁচটা বললাম আমরা হচ্ছে রেওলজি তারপরে হচ্ছে ফ্লুইড লস কেমিক্যাল প্রপার্টিস সলিড কন্টেন্ট অ্যান্ড ডেন্সিটি ফর এনি টাইপ অফ ডিলিং ফ্লুইড অল ফাইভ প্রপার্টিস মে বি ইনফ্লুয়েন্সড উইথ কেমিক্যাল অ্যান্ড আদার অ্যাডিটিভ Rheology is the uh, property of fluid that talks about viscosity. We have to say that viscosity is the property of rheology. A high viscous fluid may be able to carry deal cutting to the surface freely alongside other coating as it in that mark. 
तो देखो जो रिओलजी प्रपार्टी ठीक थे अर्थात भिस्कोटिसिटी जो ठीक थे हे रिजिंग फ्लुईड यूज करब तरह ठीक ना थे बस जेल डील कर प्रवेश कर सलिड मान कि मैं फर्मेशन उटेस बंद कर डिसेंडर फ्लुईड 
জিল রিগের এখান থেকে সোজা হচ্ছে জিলিং মাঠ ট্যাঙ্কে আসে আসার পর এখানে হচ্ছে এক ধরনের হচ্ছে মানে কি ছাকুনি আছে যেটা আছে সলিড ম্যাটেরিয়ালস গুলোকে অর্থাৎ এই যে ছোট ছোট নুড়ি পাথর কিংবা এই মাটি কিংবা পাথর এগুলোকে হচ্ছে সে ছেকে বের করে দেয় কারণ আমরা এই ডিলিং ফ্লুইডটা কিন্তু বের ফেলে দিই না যে তাকে একবার হচ্ছে ইউজ করছি সে আর তাকে ব্যবহার করব না এরকম না আমরা ওইটাকে আবার হচ্ছে ওখান থেকে শেল শেখারের সাহায্যে সেকে নিয়ে আবার তাকে হচ্ছে মার ট্যাঙ্কে দেওয়া হয় দিয়ে তার জেল প্রপার্টিসটা ঠিক রাখা হয় রেখে তাকে পুনরায় আবার হচ্ছে ডিল মানে এই সরি বোরহোলের মধ্যে হচ্ছে প্রবেশ করানো হয় দেখো এখানে বলছে দা শেল শেখার ইজ ইউজ টু সেপারেট বিগ সলিডস এটা হচ্ছে শুধুমাত্র যারা হচ্ছে বড় বড় পার্টিকেল সেইগুলোকে হচ্ছে সে মানে পৃথক করতে পারে যেটা অ্যাবাউট সেভেন্টি ফাইভ মাইক্রোগ্রাম এর নিচের গুলো হলে সে কিন্তু হচ্ছে পারবে না আর ডিসেন্ডার সেটা কি করবে সে আবার দেখো পঁয়তাল্লিশ থেকে চুয়াত্তর মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত সে এটাকে হচ্ছে ডিসেন্ডার করে দেবে আর একটা হচ্ছে ডিস্টিলার হচ্ছে সেগ্রিগেট সলিড বিটুইন পনেরো থেকে চুয়াল্লিশ মাইক্রোগ্রাম মানে এই যে কয়েকটা হচ্ছে দেখো ধাপ বলা হয়েছে শেল প্রথমে শেল শেখার তারপর হচ্ছে ডিসেন্ডার আর একটা হচ্ছে ডিসিলটার হচ্ছে সেগ্রিগেট এটা হচ্ছে পনেরো থেকে চুয়াল্লিশ মাইক্রোগ্রাম এই যে আমরা যদি এইগুলোকে হচ্ছে এখান থেকে বের করে দিতে পারি তাহলে এই ডিনিং ফ্লুইডটাকে কিন্তু আমরা পুনরায় আবার ব্যবহার করতে পারবো আদারওয়াইজ এই ডিনিং ফ্লুইড কিন্তু আমরা কখনোই ব্যবহার করা আর পসিবল হবে না আচ্ছা আমি একটু আগায় যাচ্ছি এই যে ডিনিং ফ্লুইড অ্যাডিটিভসটা যদিও এর আগেও বলছি তারপরে এখানে আরেকটু বলে দিই যে ক্লে পলিমার ওয়েটিং এজেন্ট ফ্লুইড লস কন্ট্রোল অ্যাডিটিভস ডিসপারেন্ট ডিসপারসেন্ট ওর হচ্ছে থিনার যেটা ডিসপারসেন্ট এটা আরেকটা নাম হচ্ছে থিনার ইনঅর্গানিক কেমিক্যালস লস সার্কুলেশন ম্যাটেরিয়ালস তারপর হচ্ছে সার্পেন্টেন্টস আর দ্য মোস্ট কমন টাইপ অফ অ্যাডিটিভ ইউজ ইন ওয়াটার বেস মার্ট ওয়েটিং এজেন্টস অর্থাৎ এই যে আমরা যদি হচ্ছে একটা ওয়াটার বেস মার্ট তৈরি করি তার কি কি কম্পোজিশনগুলো থাকবে সেগুলো থেকে এরকম হচ্ছে ক্লে থাকবে পলিমার থাকবে ওয়েটিং এজেন্ট থাকবে ফ্লুইড লস কন্ট্রোল অ্যাডিটিভস থাকবে ডিসপারেন্ট ওর হচ্ছে থিনার থাকবে ইনঅর্গানিক কেমিক্যালস থাকবে লর্ড সার্কুলেশন মেটেরিয়ালস থাকবে এই এগুলো হচ্ছে কমন থাকবে আরেকটা বলা হয়েছে ওয়াটার বেস ডিনিং ফ্লুইড কনসিস্ট অফ এ মিক্সচার অফ সলিড এটা কিন্তু অবশ্যই যে সলিড হল তার একটা মিক্সচার লিকুইডস অ্যান্ড কেমিক্যালস উইথ ওয়াটার বিং দ্য কন্টিনিউস স্পেস এটা হচ্ছে সলিড মে বি অ্যাক্টিভ অন ইয়াক্টিভ দ্য অ্যাক্টিভ হচ্ছে হাইড্রোফাই হাইড্রোফাইলিক আর সাথ হচ্ছে হাইড্রোটেবিল ক্লে রিয়াক্ট উইথ দ্য ওয়াটার ফেস ডিজলভিং কেমিক্যালস অ্যান্ড মেকিং মার্ট ভিসকাস অর্থাৎ এই যে আমাদের যে বিধান হচ্ছে আমরা ওই যে একটা কথা বললাম তো একটা ক্লের কথা বললাম যে মার্ট আমরা বেডোনাইট ক্লেটা ইউজ করি এই সলিড পার্টিকেলস হিসেবে এটা হচ্ছে হাতে নিলে দেখবা হচ্ছে একেবারে সিমেন্টের মতো বাট সিমেন্ট যেমন হচ্ছে দ্রুত হচ্ছে শক্ত হয়ে যায় আর একটা বন্ডিং আছে বাট এইটা এই জমাট বাঁধে না এটা কানার নেয় যখন আমরা হচ্ছে দেখো হচ্ছে কাদাতে যখন ই করি হাত দিয়ে কিংবা ই করি ওটা একটা হচ্ছে জেলির মতো চলে যায় এই বেডরুমের প্লেটও এরকম তাহলে এই অ্যাডিটিভসটার মধ্যে আরেকটা বলা হয়েছে ওয়েটিং এজেন্ট তারপরে ফ্লুইড লস কন্ট্রোল অ্যাডিটিভ এগুলো বিভিন্ন ধরনের অ্যাডিটিভসগুলো আছে যেগুলো একটু তোমরা দেখে নিও আচ্ছা আমার এই কোয়েশ্চেনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এইটা তো আমি আসছি তোমাদের মনে হয় অনেক সময় নিয়ে করলাম তারপরে ক্লাস শেষ হচ্ছে না এখনো এক্সপ্লেন মার্ট প্রবলেমস অ্যান্ড দেয়ার রেমিডিয়াল মেজার্স এই যে ডিএম ফ্লুইডের যে হচ্ছে সমস্যাগুলো কি এবং তারা কিভাবে হচ্ছে এখান থেকে পরিধান পাওয়া যায় ম্যানি ডিলিং প্রবলেমস আর ডিউ টু কন্ডিশন অর সিচুয়েশন দ্যাট অকার্স অফ এ ডিলিং বিগ্যান্স অ্যান্ড ফর হু ইজ দ্য ডিলিং ফ্লুইড ওয়াজ নট ডিজাইন ডিলিং এর যে প্রবলেমটা এটা হচ্ছে শুরু থেকে শুরু অনেক সময় শুরু হয়ে যায় মানে যখন আমাদের এই ডিলিং ফ্লুইডের কোনো একটা ডিজাইন করা না থাকে ডিজাইন কি আমি কোন ধরনের অ্যাডিটিভস ইউজ করবো অর্থাৎ কোন ধরনের হচ্ছে এই ডিলিং ফ্লুইডটা ইউজ করবো তার উপর ডিপেন্ড করবে 
এখন আমার প্রয়োজন হচ্ছে এই অয়েল বেস ডিলিং ফ্লুইড আমি ওখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে ফোম বেস ডিলিং ফ্লুইড তাহলে কি হবে সে ওটাকে তো আরো আটকাই দিবে এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে সাম অফ দিস প্রবলেমস ক্যান বি সলভ বাই অ্যাডিং ম্যাটেরিয়ালস টু দ্য ডিলিং ফ্লুইড টু অ্যাডজাস্ট ইটস প্রপার্টিস দেখো এই প্রবলেমগুলো আমরা খুব সহজেই সলভ করতে পারি যেটা হচ্ছে তার প্রপার্টিসটা চেঞ্জ করে আদার কেস ইট মে নেসেসারি টু রিপ্লেস দ্য ডিং ফ্লুইড বিং ইউজড উইথ অ্যানাদার ফ্লুইড সিস্টেম অথবা আমরা যে ডিলিং ফ্লুইড ইউজ করছি সেটাকে হচ্ছে চেঞ্জ করে অন্য ধরনের কোনো যদি ডিলিং ফ্লুইড ইউজ করি তখনও এই প্রবলেম থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি দ্য মোস্ট কমন চেঞ্জ ইজ ইজ দ্য মার্ট ওয়েট অর ডেন্সিটি মেইনলি আমরা হচ্ছে চেঞ্জ করি তার মার্ট ওয়েটটা এবং তার ডেন্সিটিটা ওয়েটিং ম্যাটেরিয়াল ইজ অ্যাডেড উইথ হাই প্রেশার ফর্মেশন আর এক্সপেক্টেড সাম প্রবলেমসগুলো কি যেমন হচ্ছে লস্ট সার্কুলেশন রেকর্ড করছি লস্ট সার্কুলেশন এইটা আমাদের হচ্ছে খুব একটা বেশি প্রবলেম হয় যখন হচ্ছে একটা হাই পানিবল হচ্ছে ফর্মেশন সেখানে ফ্র্যাকচার থাকবে হচ্ছে ক্যাভার্নার জোন থাকবে অর্থাৎ যদি হচ্ছে কোনো ধরনের ফল থাকে অথবা হচ্ছে ফ্র্যাকচার থাকে তাহলে এই জায়গাতে আমাদের এই সার্কুলেশনটা ঠিক থাকে না অর্থাৎ ফ্লুইং ফ্লুইডের লস হয় ঠিক এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হয় যদি এরকম কোনো ফর্মেশন থাকে সেই ফর্মেশন আমাকে ওই জায়গাতে হচ্ছে সিল করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা এটাকে সিল করব ততক্ষণ কিন্তু আমাদের এইটা রোধ করতে আমরা পারবো না আরেকটা হচ্ছে স্ট্যাক অথবা স্টাক পাইপ পাইপটাকে আটকায় দেয় এটা কোথায় আটকায় দেয় যখন ফর্মেশনটা ক্লে ফর্মেশন হয় অর্থাৎ সেল ফর্মেশন এই সেল ফর্মেশন যদি হয় সেখানে যদি আমাদের হচ্ছে ডিলিং ফ্লুইডের হচ্ছে ঘনত্ব আরও বেশি থাকে তখন খুব দ্রুত হচ্ছে এই পাইপটাকে আটকা নিতে পারে আর যদি কোনো কারণে হচ্ছে একটা একবার ডিল পাইপ আটকায় যায় তাহলে আমাদের ওই জায়গা থেকে আবার ফিশিং টুলসের মাধ্যমে এই স্ট্রাকটাকে হচ্ছে রোধ করতে হয় আবার এই ফিশিংটা যদি হচ্ছে ডিলে হয়ে যায় তাহলে আমরা আর আটকাইতে পারি না আমার কাছে নতুন করে আবার এই ডিলটা হচ্ছে শুরু করতে হয় যেখানে ওই জায়গাতে আমরা করতে পারি না অর্থাৎ ওদেরকে অ্যাবান্ডান ঘোষণা করতে হয় হ্যাভিং অ্যান্ড ফ্লোয়িং হোল দ্য অকার্স হোয়েন সেল ইন্টার দ্য ওয়েল বোর্ড আফটার দ্য সেকশন হ্যাজ বিন পেন্টেটেড বাই দ্য পি টু সলভ দিস প্রবলেম ডিলিং ইজ সাসপেন্ডেড দ্য হোল ইজ কনটিশন বাই লিফটিং মার্ড ইন সার্কুলেটিং ফর এ পিরিয়ড অফ টাইম দেখো তাহলে আমাদের কয়েকটা হচ্ছে প্রবলেম হয় সেই প্রবলেমগুলো থেকে আমরা কিভাবে হচ্ছে রোধ করতে পারি এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের হচ্ছে খুব বেশি আসে ডিলিফ্লুইডে হচ্ছে প্রবলেম এবং সেখান থেকে কিভাবে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি এটা দুইটা কোয়েশ্চেন তোমাদের দুইভাবে আসে এক কোনো সময় হয়তো আসে হচ্ছে প্রবলেমগুলো কি কি সেগুলো উল্লেখ করো আবার অনেক সময় কোয়েশ্চেনটা আসে এরকম ভাবে হচ্ছে প্রবলেমগুলো উল্লেখ করে তার সলিউশনগুলো বলো সমাধান কিভাবে আমরা পেতে পারি আর মার্ট ফ্লো প্রপার্টিসের মধ্যে কি কি থাকবে দেখো মারের হচ্ছে ডেন্সিটি থাকবে ভিসকোসিটি অ্যান্ড জেল স্টেন থাকবে ফিল্টারেশন অ্যান্ড ওয়াল বিল্ডিং থাকবে স্যান্ড কন্টেন থাকবে লিকুইড অ্যান্ড সলিড রেশিও থাকবে এই কারণটা হচ্ছে মার্ট প্রপার্টিস মধ্যে আর ফিল্টারেটের মধ্যে থাকবে কি ডিটারমিনেশন অফ পিএইচ অ্যালকানিটি অর লাইম কন্টেন ক্লোরাইডস হার্ডনেস সালফেটস রেজিস্টিভিটি সালাইটি এগুলো হচ্ছে আমাদের মারের বিভিন্ন হচ্ছে প্রপার্টিস এখানে দেখো প্রপার্টিস অফ ডিলিং মার্ট এখানে হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সটা কি কোন মার্টের জন্য কি ধরনের হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স হয় সেটা একটু দেখেন ডেন্সিটি যেমন ওয়েট এখানে প্রপার্টি ডিলিং রেট হোল স্ট্যাবিলিটি তাতে ডিলিং রেটটা বাড়াবে এবং হচ্ছে হোলকে স্ট্যাবল করবে এটা কত বলা হয়েছে লেস দেন অ্যাবাউট ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট জিরো কেজি পার মিটার কিউব অর্থাৎ হচ্ছে নাইন মানে হচ্ছে পাউন্ড পার গ্যালন যদি প্রতি গ্যালনে আমাদের এই ডেন্সিটিটা নাইন রাখতে পারি নাইন পাউন্ড রাখতে পারি প্রতি গ্যালনে তাহলে আমাদের মাঠের ব্যালেন্সটা ঠিক থাকবে ডাইলুট উইথ ওয়াটার অর রিমুভ সলিড টু ডিক্রিজ অ্যান্ড ব্রাইন টু ইনক্রিজ সরি অ্যাড ব্রাইন টু ইনক্রিজ 
এখন যদি এরকম হয়ে যায় তাহলে আমাকে কি করতে হবে সলিড যেটা আছে সেটাকে ডিক্রিজ করতে হবে আর হচ্ছে আর একটা কি করতে হবে এখানে ব্রাইন ইনক্রিজ করতে হবে তাহলে এটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারব ভিসকোসিটি যেটা কাটিং ট্রান্সপোর্ট এটা কাটিং ট্রান্সপোর্ট হতে পারে হচ্ছে চৌত্রিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ড পার মানে এটা হচ্ছে ডেন্সিটি পার মিটার কিউ অর্থাৎ এই যে প্রতি মিটার কিউ মানে যখন আমরা হচ্ছে এই ভিসকোসিটিটা ই করি এটা তোমাদের দেখাইতে পারলে ভালো হইতো একটা মেজারমেন্ট টুলস আছে যে এই টুলসের মধ্যে থেকে যে আমরা ফ্লেটটা প্রবেশ করাচ্ছি সেটা চৌত্রিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে সে বের হয়ে আসছে কি না যদি আসে তাহলে ওটা আমাদের জন্য ঠিক আছে আর যদি না থাকে তাহলে কি করতে হবে তার মধ্যে ওয়াটার অ্যাড করতে হবে তার ফসফেট অ্যাড করতে হবে তার লিগনাইট টু থিন এগুলো অ্যাড করতে হবে আর কাটিং সেটেলমেন্ট সেটেলমেন্ট হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় আছে সেটা হচ্ছে বত্রিশ থেকে আটত্রিশ সেকেন্ড যে সলিডটা আমি যদি হচ্ছে দিন ফ্লুইডটা একটা কাপের মধ্যে নিই একটা জারের মধ্যে নিয়ে যদি হচ্ছে তাকে এই বত্রিশ থেকে আটত্রিশ সেকেন্ড রেখে দিই তাহলে এর মধ্যে সে সাসপেন্ডেড আকারে জমা পড়ে না যদি না হয় সেক্ষেত্রে আমাকে কি অ্যাড করতে হবে অ্যাড বেন্টোনাইট অর পলিমার টু থিঙ্কার ওই যে বেন্টোনাইট যে ক্লে কথা বললাম তখন তাকে হচ্ছে এটা অ্যাড করতে হয় এই যে মানে মার্স ফার্নেল যেটা আমি হচ্ছে তোমাকে টুলসটার কথা বলছিলাম মার্স ফার্নেল অ্যান্ড মেজারিং কাপ এই যদি আমরা মূলত এটা ডিটারমিন করি ভিসকোসিটি ডিটারমিন করি একটা ফিল্টারেশন ওয়েল কেক থিকনেস ভেরি থিন লেস দেন পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার অর্থাৎ ওয়ান বাই সিক্সটিন ইঞ্চি অর্থাৎ একের ষোলো ভাগ এটা যদি ইঞ্চি হয় তখন এটা আমাদের জন্য মানে ভালো আমাদের এটা লিমিট আর যদি এরকম না হয় তাহলে কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের কি করতে হবে কন্ট্রোল ডেন্সিটি অ্যান্ড ভিসকোসিটি অফ মার্ক পলিমার অর্থাৎ ডেন্সিটি এবং ফিসকোসিটিটা আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে স্যান্ড কন্টেন ওয়াল কেক থিকনেস লেস দেন কত বলা হয়েছে টু পারসেন্ট বাই ভলিউম টোটাল ভলিউমের যদি টু পারসেন্ট হয় তাহলে আমরা ঠিক আছে আর যদি না হয় এর বেশি বা কম হয় তখন আমাকে ওয়াটার অথবা অ্যাড ওয়াটার টু লোয়ার ভিসকোসিটি অর্থাৎ তার ভিসকোসিটি কমানোর জন্য পানি যোগ করতে হবে হচ্ছে অ্যাভারশন টু ইকুইপমেন্ট আর ডিলিং রেট এটাও ঠিক করার জন্য আমাদের এই এটাও লেস দেন হচ্ছে টু পারসেন্ট হবে বাই ভলিউম যদি এটা ঠিক না থাকে তখন হচ্ছে এর মারের ডিজাইনটা চেঞ্জ করতে হবে এবং ডিসান্ডারটা যে ইউজ করতে হবে পিএইচ মার্ক প্রপার্টিস যেমন এই পিএইচটা কত থাকতে হবে সাড়ে আট থেকে সাড়ে নয় বাট ন্যাচারাল বা নিউট্রাল নিউট্রাল পিএইচ হচ্ছে সেভেন ফিল্টারেশন কন্ট্রোল হোল স্টেবিলিটি করোশন আর ইকুইপমেন্ট এটা যদি কন্ট্রোলে আমাদের না থাকে সেক্ষেত্রে ইনক্রিজ উইথ সোডিয়াম কার্বোনেট অর্থাৎ সোডিয়াম কার্বোনেট আমাদের বাড়াইতে হবে আর একটা কি ডিক্রিজ করতে হবে উইথ সোডিয়াম বাই কার্বোনেট সোডিয়াম বাই কার্বোনেট আমাদেরকে ডিক্রিজ করতে হবে আর ইনক্রিজ করতে হবে সোডিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম কন্টেন্ট এটা হার্ড ওয়াটার লেস দেন হচ্ছে হান্ড্রেড পিপিএম ক্যালসিয়াম পিপিএম মানে পার্স পার আর যদি না হয় তাহলে পি টেটেড মিক্সিং ওয়াটার উইথ সোডিয়াম বাই কার্বোনেট অর্থাৎ এটা টেস্ট করে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট হচ্ছে যোগ করতে হবে लिमिट क्रस कर कम है कंट्रोल कर टेबिल कोश्चन थे बोलो ठीक मत ना तैर करते 
তাহলে তোমার কি হবে যে এই যে এখানে যে প্রবলেম আমরা টেবিলটা যেটা করলাম এই টেবিলটা দেখো ডেনসিটি যদি ঠিক না থাকে ডিম ফ্লুইডের তাহলে তোমাকে এটা হচ্ছে কন্ট্রোল করা কঠিন হয়ে যাবে ভিস্কোটি যদি ঠিক না থাকলে কন্ট্রোল করার সমস্যা হয়ে যাবে তার ফিল্টার শোন স্যান্ড কন্টেন পিএইচ ক্যালসিয়াম এই যে এই অ্যাডিটিভস যেগুলো আমরা যোগ করলাম এইগুলো মূলত হচ্ছে ডিম ফ্লুইডের হচ্ছে মেইন পান তোমার এই সব কিছু যদি ফর্মেশন ওয়াইজ করা হয় ठीक है सैंडी फर्मेशन तेल ओखे को धरण हे डिलिंग फ्लुईड टी यूज करब जेखने सैंड फर्मेशन सैंडी फर्मेशन तेल ओखे को धरण हे डिलिंग फ्लुईड यूज करते एक कल्पना करो जो ओखे जी हे अएल बेस इ करी तेल क्यों वो आो पिछिल हो जाए तो पानी और अएल जो हे एक रिएक्शन है तक से सहजे क्यों करें और भेजे फिले ये जगह हाँ डेंसिटी बाड़ाते हैं मैं घनत्व बाड़ाते हैं মাঠের ঘনত্ব এই মাঠের ঘনত্ব যখন আমি বাড়াই দেব তখন কি করবে সে তার হচ্ছে এই যে যেখানে স্যান্ডি লেয়ার আছে তার আউটার অংশে একটা লেয়ার তৈরি করবে সেটা কত এক থেকে দুই সেন্টিমিটার একটা লেয়ার তৈরি হবে যে লেয়ারটা আর ওই পানিটাকে আসতে বাধা প্রদান করবে এবং এই যে স্যান্ডি যে ফর্মেশন আছে সেটা ভাঙতেও হচ্ছে মানে বাধা প্রদান করবে আরেকটা হচ্ছে লস্ট সার্কুলেশন যেটা বলছিলাম আমরা সাধারণত জানি না যে মাটির নিচে কোথায় কোন কন্ডিশন আছে যদিও আমরা অনেক কিছু আগে থেকে হচ্ছে মেজারমেন্ট করে নিই আমরা যখন হচ্ছে এক্সপ্লোরেশন ওয়েল করি তখন অনেক কিছু ধারণা পাই এই ধারণাগুলো পাওয়ার পরেও আমাদেরকে আবার ই করতে হয় যখন আমরা সরাসরি কাজ করি তখন আমাদের কিছু প্রবলেম ফেস করতে হয় সেই প্রবলেমগুলো যেমন হচ্ছে হঠাৎ করে একটা লেয়ার আসবে যেটা হচ্ছে ক্লে লেয়ার যেমন শেল লেয়ার যেটা বললাম অথবা একটা হচ্ছে এই কি ফল ফল থাকবে অথবা ফ্র্যাকচার থাকবে তুমি কাজ করতে করতে ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে অথবা একটা হচ্ছে ফল্ট লাইন আছে আর এই জায়গাতে তুমি যে রেটে হলো ডিলিং ফ্লুইডটা প্রবেশ করাচ্ছ সেই রেটে বের হচ্ছে না তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে এখানে হচ্ছে তোমার সিস্টেম লস হচ্ছে অর্থাৎ ডিলিং ফ্লুইডের লস হচ্ছে তোমাকে তখন এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে এই আইডেন্টিফাই করার পরে এইটাকে রোধ করার জন্য ওই জায়গায় আমাদের হচ্ছে হয় সিমেন্টিং করে দিতে হবে অথবা এখন সিমেন্টিং যদি করি ওখানে সিমেন্টিং ম্যাটেরিয়ালসও কিন্তু চলে যাবে তার মানে ওখানে আমাকে কেসিং করতে হবে ওই জায়গাটা যদি একটু কেসিং করে নিই নেওয়ার পর যদি আমরা সিমেন্টিং করে দিই তাহলে কিন্তু ওই জায়গাতে আমাদের কোনো লস সার্কুলেশন হবে না ঠিক আছে আর একটা বলা হচ্ছে স্ট্যাক পাইপ যদি পাইপটাকে আটকায় দেয় এনে এই পাইপটাকে আটকায় দিবে মানে কোথায় থেকে কোন ফর্মেশনটা পাইপকে আটকায় দিবে যেমন আমরা হচ্ছে শেল ফর্মেশন যেটা শেলই ফর্মেশন কারণ শেলের হচ্ছে আমরা জানি যে শেলটা হলো যদি একটু তুমি হাতে নাও নিয়ে দেখবে হচ্ছে হাতটাকে যদি একটু মানে মুঠ চেপে ধরে ই করে দেখবে তোমার হাতটা হচ্ছে ছাড়তে যাচ্ছে না বাট যদি হচ্ছে বালি নাও তো সে সহজে তুমি হাতটা ছেড়ে দিতে পারতেস এখন এরকম যদি ফর্মেশন থাকে তখন তোমাকে কি করতে হবে অবশ্যই এই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে অয়েল বেস ডিলিং ফ্লুইড ইউজ করবো এখন যদি অয়েল বেস প্রয়োজন না হয় যে দেখা যাচ্ছে না হয়তো ফর্মেশনটা খুব ছোট একটা ফর্মেশন হয়তো এক এক দেড় মিটারের একটা ফর্মেশন কারণ এই এক দেড় মিটারের জন্য তোমাকে আবার অয়েল বেস মার তৈরি করবো এটা ই করবো এটা হচ্ছে এটা আমাদের জন্য কমপ্লিকেশন হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে হয়তো তোমার দরকার নেই সেই ক্ষেত্রে তুমি জাস্ট তার ডেন্সিটিটা হচ্ছে কমাই দাও তার ভিস্কোসিটি বাড়াই দাও অর্থাৎ সেখানে পানি অ্যাড করো যদি পানি অ্যাড করা যায় তাহলেও দেখা যাবে হচ্ছে এইটুকু আমাদের জন্য খুব প্রবলেম তৈরি করবে না ঠিক আছে এখন কোনো কোয়েশন থাকলে বলো মাটির নিচে তো ফাঁকা কিছু নাই তাই না আমাদের উদ্দেশ্য কি হয়তো তিন হাজার মিটার কিংবা চার হাজার মিটার হচ্ছে ডিল করা এখন যেখানে আমি ডিল করছি এই যে ডিল বিট কি কাটছে আমাদের ফর্মেশন কাটছে হয় মাটি কাটছে অথবা হচ্ছে স্যান্ডের লেয়ার কাটছে অথবা ক্লিয়ার লেয়ার কাটছে 
অথবা নুড়ি পাথর লেয়ার আছে অথবা হচ্ছে ধরলাম ওখানে একটা হচ্ছে মানে কি পাথরের লেয়ার আছে ধরলাম ছোট ছোট লেয়ার থাকতেই পারে আর এই ক্ষেত্রে এই যে ম্যাটেরিয়াল গুলো কোথায় যাবে এই যে কাটিং যে ম্যাটেরিয়াল গুলো সে কি ওখানে জমা বেঁধে হচ্ছে অন্য কোথাও চলে যেতে পারবে পারবে না তাহলে কি ওই যে জমা থাকতে পারবে না এখন যেহেতু আমরা উপর থেকে ডিলিং ফ্রি দিচ্ছি তা মানে কি আমাকে একটা নির্দিষ্ট রেটে দিচ্ছি তার একটা স্পিড আছে সেই স্পিডে যখন ডিলিং ফ্রিডের কাছে যাবে ওখানে সে কি বাধা পাবে কনভেনশনকে যে বাধা পাবে বাধা পেয়ে সে তখন কি করবে এই পাইপের যে আউটার অংশ আছে সেই আউটার অংশ দিয়ে সে হচ্ছে এটা রিমুভ করে নিয়ে চলে আসবে অর্থাৎ এই ইয়ার সাথে যখন বের হয়ে আসবে তখন এগুলোকে সাথে করে নিয়ে চলে আসবে এটাই হচ্ছে এই কাটিং কিন্তু হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালসটা আর সাসপেন্ডেডটা কি সাসপেন্ডেড সলিড যেটা সেটা যেটা একটু ভারী হয়তো এইভাবে আসে নাই কিছু হচ্ছে থাকবে হয়তো এরকম কিছু মানে থেকে যায় তখন এইগুলোকে আবার হচ্ছে ওয়াশ বোরিং করা হয় এই ওয়াশ বোরিং করে এটাকে ক্লিন করা হয় আর কোন কোশ্চেন আচ্ছা তোমাদের যদি এবার কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি আজকে এখানে মতো হচ্ছে রাখছি